বন্ধুরা আগের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম মেসিনিয়াস সার্ভিস এক্সামিনেশন দু হাজার আঠারোতে যা যা প্রশ্ন এসেছিল সব কটি একষট্টি প্রশ্নের উত্তরই আমরা আলোচনা করেছিলাম আজ আমরা যে প্রতিষ্ঠা অঙ্ক এসেছিল সেই অঙ্কগুলো সমাধান করব এবং এক্ষেত্রে প্রথমে আমরা ডেসক্রিপ করব এবং পরে যদি কোনো শর্টকাট তৈরি করা যায় তার থেকে আমরা ইনস্ট্যান্টলি এখান থেকে শর্টকাট তৈরি করার চেষ্টা করব এবং কীভাবে শর্টকাট তৈরি হয় সেটাও আমরা আজকে শিখব তাহলে দেখা যাক প্রথম প্রশ্ন একটি ট্রেন বর্ধমান থেকে হাওড়া ছ ঘন্টায় যায় এবং অপর একটি ট্রেন হাওড়া থেকে বর্ধমান চার ঘন্টায় যায় দুটি ট্রেন সকাল সাতটায় দুটি স্টেশন থেকে পরস্পর অভিমুখে যাত্রা শুরু করে কখন তারা মিলিত হবে এক্ষেত্রে অপশানগুলো দেওয়া আছে অপশানগুলো আমরা একটু দেখিনি নি নটা পনেরো এএম নটা চব্বিশ এএম নটা বাইশ এএম নটা পঁচিশ এএম ঠিক আছে তাহলে এই অঙ্কটা হচ্ছে দুটো স্থানের মধ্যবর্তী অংশে কোনো জায়গায় মিলিত হবে এটা দুটো ট্রেন হতে পারে দুটো ব্যক্তি হতে পারে এ ধরনের অঙ্কগুলোতে আমরা কী ব্যবহার করব আপেক্ষিক গতিবেগ ব্যবহার করব এখানে দুটো স্থান দেওয়া আছে হাওড়া আর বর্ধমান প্রথমে আমরা ডেসক্রিপটিভ কীভাবে করতে হয় সেটা দেখব পরে আমরা শর্ট ওখান থেকে তৈরি করার চেষ্টা করব তাহলে হাওড়া থেকে বর্ধমান তাহলে একটা ট্রেন এই অভিমুখে যাচ্ছে একটা ট্রেন এই অভিমুখে আসছে এবং একটা ট্রেনের সময় লাগছে ছ ঘন্টা আর একটা ট্রেনের সময় লাগছে চার ঘন্টা ঠিক আছে তাহলে এটা কখন মিলিত হবে এখানে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা জানি আপেক্ষিক গতিবেগ বার করতে হয় ঠিক আছে মোট দূরত্ব অর্থাৎ মোট যে দূরত্ব সেইটা অতিক্রম হবে কে অতিক্রম করবে দুজনে মিলে অতিক্রম করবে অর্থাৎ দুজনের গতিবেগটা একসঙ্গে ব্যবহার হবে অর্থাৎ এর যে গতিবেগ ছিল এবং এর যে গতিবেগ ছিল দুটো মিলিয়ে একটা গতিবেগে আমরা রূপান্তরিত করব এবং এই মোট দূরত্বটা অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে সেইটা আমরা বার করব তাহলে এবার এখানে সময় দেওয়া আছে শুধু চার ঘন্টা ছ ঘন্টা এবার এখানে যদি তার গতিবেগ জানতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে দূরত্ব জানতে হবে তো এখানে দূরত্ব যেহেতু দেওয়া নেই তাহলে আমরা যে একটা দূরত্ব ধরে নিতে পারি ধরলাম এই দুটো স্থানের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে এক্স কিলোমিটার ঠিক আছে তাহলে যে ট্রেনটার ছ ঘন্টা সময় লাগে হাওড়া থেকে বর্ধমান যেতে তার গতিবেগ কত দাঁড়াচ্ছে দূরত্ব বাই সময় এত কিলোমিটার পার ঘন্টা এক্স বাই সিক্স কিলোমিটার পার ঘন্টা এবং যে ট্রেনটা চার ঘন্টা সময় নিচ্ছে তার গতিবেগ কত এক্স বাই ফোর কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে একটা ট্রেনের গতিবেগ এক্স বাই সিক্স কিলোমিটার পার ঘন্টা আর একটা হচ্ছে এক্স বাই ফোর কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে তো আপেক্ষিক গতিবেগ কী হবে যেহেতু এরা দুটোই একই দিকে পরস্পরের দিকে আসছে অর্থাৎ আপেক্ষিক গতিবেগ কিন্তু যোগ হবে অর্থাৎ এদের আপেক্ষিক গতিবেগ হবে এক্স বাই সিক্স প্লাস এক্স বাই ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ এখান থেকে হচ্ছে বারো লসাগু টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স অর্থাৎ ফাইভ এক্স বাই টুয়েলভ এত কিলোমিটার পার ঘন্টা হচ্ছে তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ এবার কি হবে এই গতিবেগ অর্থাৎ দুজন মিলে একসঙ্গে এক ঘন্টায় ফাইভ এক্স বাই টুয়েলভ কিলোমিটার রাস্তা যাচ্ছে মোট রাস্তা কত এক্স কিলোমিটার তাহলে তাদের কত সময় লাগবে তাহলে তাদের সময় লাগবে মোট দূরত্ব বাই তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ অর্থাৎ এক্স বাই ফাইভ এক্স বাই টুয়েলভ অর্থাৎ বারো বাই পাঁচ ঘন্টা এখানে কী হচ্ছে কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে দু ঘন্টা আর থাকছে দুই পড়ে থাকছে তাহলে কি দু মিনিট না কিন্তু এখানে ভাগ করার পর দু ঘন্টা মানে টু ইন্টু সিক্সটি অর্থাৎ একশো কুড়ি বাই পাঁচ অর্থাৎ চব্বিশ মিনিট অর্থাৎ দু ঘন্টা চব্বিশ মিনিট সে শুরু করেছিল কোথায় সেভেন এম এসে শুরু করেছিল তাহলে আর সময় লাগবে দু ঘন্টা চব্বিশ মিনিট অর্থাৎ দুটো ট্রেন ওই যে এক্স কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে তাদের সময় লাগবে দুজন মিলে সময় নেবে দু ঘন্টা চব্বিশ মিনিট অর্থাৎ অপশন থ্রি নটা চব্বিশে এম এ পরস্পর মিলিত হবে এখানে একটা ক্যালকুলেশনের পার্ট আছে সেটা একটু বলিনি বারো বাই পাঁচ এখানে ক্যালকুলেশনে মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় সেটা হচ্ছে পাঁচ বাই বারো দুই দিয়ে আমি যদি ভাগ করি পাঁচ দিয়ে ভাগ করি তাহলে দুই দশ এবার এই যে দুই থাকলো এটা ঘন্টা এটাও কিন্তু ঘন্টা এটা কিন্তু মিনিট নয় হুম এটা ঘন্টা এবার এই যে বাকি অংশটুকু আছে এটাকে ঘন্টা করে ঘন্টা থেকে মিনিট নিতে হবে যেহেতু পাঁচ দিয়ে আর ভাগ যাচ্ছে না তাহলে এটাকে মিনিটে টার্ন করতে হবে অর্থাৎ ইন্টু সিক্সটি করলে একশো কুড়ি মিনিট হবে এইটাকে এবার আমি যে ভাগ ফটুকু পাবো সেটা কিন্তু মিনিটে আসবে তাহলে কি হচ্ছে পাঁচ চব্বিশ একশো কুড়ি এখানে হচ্ছে চব্বিশ মিনিট এইভাবে দু ঘন্টা চব্বিশ মিনিট এলো এবার আমরা এখান থেকে একটা কিন্তু শর্টকাট তৈরি করতে পারি কীভাবে তৈরি করতে পারি না এই অংশ অর্থাৎ এক অংশ বা তার সাপেক্ষে 
যদি কোনো অঙ্ক থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যেভাবে শর্টে বার করতে পারি সেটা হলো এখানে আছে এক্স বাই ফোর প্লাস এক্স বাই সিক্স এবং তাকে এক্স দিয়ে ভাগ করে আচ্ছা আমরা এখানে একের জায়গায় এক্সের জায়গায় একও তো ধরতে পারতাম তাহলে কি হতো যদি আমরা এক ধরতাম তাহলে এগুলো হতো ওয়ান বাই সিক্স এটা হতো ওয়ান বাই ফোর তাই না তাহলে কি দাঁড়াতো এখানে দাঁড়াতো টু প্লাস থ্রি অর্থাৎ ফাইভ বাই টুয়েলভ তাহলে এটাকে আমি যদি এক যেহেতু আমার দূরত্ব এক তাহলে আমি এক একরকমভাবে এক বাই পাঁচ বাই বারো অর্থাৎ বারো বাই পাঁচ এটা কিন্তু একবারে পেয়ে যেতাম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যখন এমনটা থাকবে যে দুটো দুজনের মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগ থাকবে এবং দূরত্ব দেওয়া থাকবে না তখন আমরা কি করব তখন আমরা শর্ট শর্টকাটে আমরা কি করব না যে সময়টুকু লাগছে সেই সময়টুকুর গুণফল বাই যোগফল অর্থাৎ সিক্স ইন্টু ফোর বাই সিক্স প্লাস ফোর অর্থাৎ চব্বিশ বাই দশ অর্থাৎ বারো বাই পাঁচ এই সময়টুকু কিন্তু লাগবে পরের প্রশ্নে আসা যাক এক্সের মাসিকায় মাসিকায় পঁচিশ হাজার টাকা সে শিক্ষা খাতে ব্যয় করে টেন পারসেন্ট বাকি আয় টোয়েন্টি পারসেন্ট ব্যয় করে গৃহ খাতে এবং তারপর বাকি আয় ফিফটিন পারসেন্ট জমা করে সঞ্চয় স্কিমে এবং অবশিষ্ট আয় ব্যয় হয় খাবার ও জামা কাপড়ে আয়ের কত শতাংশ খাবার ও জামা কাপড়ে ব্যয় হয় এখানে তার মাসিকায় বলা হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা এবং সে সে উত্তর চাইছে পার্সেন্টেজে সুতরাং দুরকমভাবে করা যেতে পারে এখন হচ্ছে পঁচিশ হাজারের উপরে আমরা পরপর খরচগুলো দেখাতে দেখাতে এসে শেষে পার্সেন্টেজে দাঁড়াতে পারি অথবা একেবারে আমি যদি প্রিন্সিপালটাই পার্সেন্টেজের হিসেবে ধরে নিই তাহলে শেষেও একই রকমের উত্তর আসবে ঠিক আছে অর্থাৎ যেহেতু পার্সেন্টেজ চেয়েছে এখানে যদি বলতো যে কত টাকা ব্যয় হয় তার খাবার এবং জামা কাপড়ে তাহলে কিন্তু আমাকে পঁচিশ হাজার ধরেই করতে হতো কিন্তু যেহেতু এখানে পার্সেন্টেজ চাইছে সুতরাং আমি একশো টাকা ধরে নিতে পারি ধরি তার মাসিকায় একশো টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয় করছে তাহলে এডুকেশন পারপাস তার খরচ হচ্ছে কত টেন পারসেন্ট টেন একশো টাকা টেন পারসেন্ট মানে দশ টাকা তাহলে তার কাছে আর পড়ে রইল নব্বই টাকা এবার কি করছে তারপরে বাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট সেই গৃহ খাতে ব্যয় করছে তাহলে এ টোয়েন্টি পারসেন্ট নব্বইয়ের টোয়েন্টি পারসেন্ট মানে আঠারো টাকা তাহলে আঠারো টাকা সে খরচ করে ফেললো তার আর পড়ে থাকলো বাহাত্তর টাকা এবার কি করছে এই যে বাহাত্তর টাকা পড়ে থাকলো এর থেকে পনেরো পারসেন্ট টাকা সে সঞ্চয় স্কিমে জমা করলো তাহলে এর যে পনেরো পারসেন্ট সঞ্চয় স্কিমে জমা করার পর তার কাছে আর কত টাকা পড়ে থাকবে যে টাকাটা পড়ে থাকবে সেটাই পার্সেন্টেজ আমাদের উত্তর তাহলে বাহাত্তর টাকার থেকে পনেরো পারসেন্ট অর্থাৎ প্রতি একশো টাকায় পনেরো টাকা যদি চলে যায় তাহলে তার পঁচাশি টাকা পড়ে থাকে তাহলে তার যে টাকা তার এইটটি ফাইভ পারসেন্ট টাকা তার কাছে পড়ে থাকবে এটাই সে খাবার ও জামা কাপড় খরচ করবে তাহলে কত পড়ে থাকবে কত এখানে একটা ক্যালকুলেশন করলেই বার হয়ে যাবে পাঁচ দিয়ে সতেরো কুড়ি আচ্ছা এখানে দেখো একটু বুদ্ধি করব এখানে এটা চার দিয়ে কিন্তু কাটে আঠেরো পাঁচ কিন্তু আমরা এখানে দুই দিয়ে কাটবো কেটে দশ রাখবো কারণ যদি নিচে পাঁচ হয় যেহেতু আর পাঁচ দিয়ে বিভাজ্য কোনো সংখ্যা নেই তাহলে কি হবে যদি পাঁচ হয় তাহলে আবার আমাকে ভাগ করতে হবে কিন্তু যদি দশ হয় তাহলে একটা দশমিক বাপাস নিয়ে আসলেই কিন্তু সহজ হয়ে যাবে এবার এটা দুই দিয়ে করলে থাকে ছত্রিশ গুণ সতেরো এটা কি হচ্ছে সতেরো দিয়ে যদি আমি গুণ করি ছয় সতেরো একশো দুয়ের দুই হাতে থাকছে দশ তিন সতেরো একান্ন দশ একশো ছশো বারো বাই দশ অর্থাৎ একষট্টি পয়েন্ট টু তাহলে তার একষট্টি পয়েন্ট টু পারসেন্ট টাকা পড়ে থাকবে এবং এটা খাবারও জামা কাপড়ে ব্যয় হবে পরের প্রশ্নে আসা যাক একটি মালি সতেরো হাজার নশো ছাপ্পান্নটি গাছের চারা এমনভাবে রোপণ করলো যাতে এক শ্রেণীতে যতগুলি গাছ আছে ঠিক ততগুলি শ্রেণী হলো একটি শ্রেণীতে কতগুলি গাছ আছে এক্ষেত্রে কি বলা যায় যতগুলি শ্রেণী ততগুলি গাছ অর্থাৎ বর্গ সম্পর্ক আমরা আগেও দেখেছি যতগুলো সৈন্য আছে ততগুলো শাড়িতে দাঁড় করানো হবে যতগুলো ছাত্র ততগুলো শাড়িতে দাঁড় করানো হবে একই রকমের অঙ্ক এগুলো বর্গমূল বার করলেই হয়ে যায় দেওয়া যায় সতেরো হাজার নশো ছাপ্পান্ন সতেরো হাজার নশো ছাপ্পান্ন এর বর্গমূল বার করলেই হয়ে যাবে তাহলে বর্গমূল বার করি কি করতে হয় প্রথমে ডান পাশ থেকে জোড়া জোড়া নিতে হয় দুপার থেকে নিলাম একটা সেই যে সংখ্যাটা পড়ে থাকবে সেটাকে ছেড়ে দিতে হয় এবার কি করতে হয় এখানে এমন একটা সংখ্যা দিতে হয় যার বর্গ এই সংখ্যা বা তার ছোট হয় তাহলে এক হলো এবার কি করতে হয় ডাবল বসাতে হয় দুই এবার কি হয় দুটোর সংখ্যা নেমে যায় সেভেন্টি এবার এখানে এমন একটা সংখ্যা বসাতে হবে যে দুটো যেটা কি হবে 
না সেই সংখ্যাটার সঙ্গে একটু পুরো সংখ্যাটা গুণ করলে এই সংখ্যা বাতা ছোট হয় এবার কি করতে হবে এখানে এমন একটা সংখ্যা বসাতে হবে সেই সংখ্যাটা এখানেও আমি বসাবো এবং সেই সংখ্যাটি পুরো সংখ্যাটাকে গুণ করলে হয় এর সমান বা এর থেকে ছোট হতে হবে এবার যদি চার বসাই তাহলে ছিয়ানব্বই হয়ে যাচ্ছে বড় হয়ে যাচ্ছে তিন দিয়ে বসালে এখানে তিন এখানে তিন এবার কী করবো তিন দিয়ে পুরোটাকে গুণ করবো তাহলে কী হচ্ছে সিক্সটি নাইন তাহলে থাকছে টেন আবার কি করব আবার ডবল নামাবো পাঁচ এবার কি করব এবার যে সংখ্যাটা পেলাম তার ডবল আসবে অর্থাৎ টোয়েন্টি সিক্স এবার কতবার দিলে এই সংখ্যাটা মিলতে হবে যদি মেলাতে হয় তাহলে যেহেতু শ্রেণী সংখ্যা এবং চারা সংখ্যা শ্রেণী সংখ্যা যেহেতু শ্রেণী সংখ্যা এবং চারা সংখ্যা সমান তাহলে এটাকে বর্গ মিলতেই হবে এবার আজ শেষে কত আছে ছয় তাহলে হয় চার না হলে ছয় এই দুই দুটোর মধ্যে একটা যাবে কতবার যাচ্ছে চারবার চারবার দিলে কি হচ্ছে চার চারি ষোলো চব্বিশ হাজার একে পঁচিশ চার দুই আঠার দুই দশ তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে একশো চৌত্রিশ অর্থাৎ একশো চৌত্রিশ এই শাড়িতে যদি সাজানো হয় এই শ্রেণীতে যতগুলো চারা অর্থাৎ একশো চৌত্রিশটা চারা একশো চৌত্রিশটা লাইন এইভাবে সাজালে ওই গাছগুলো সব ধরে যাবে পরের প্রশ্নে আসা যাক বারোজন শ্রমিক একটি কাজ শেষ করতে চার ঘন্টা সময় নেয় পনেরো জন শ্রমিক কাজটি সম্পূর্ণ করতে কত সময় নেবে তাহলে এটা একটা এটা একটা সাধারণ ঐকিক নিয়মের অঙ্ক বারো জন শ্রমিক কাজ করতে সময় নিয়েছে চার ঘন্টা তাহলে পনেরো জন নিতে কত সময় লাগবে একদম সোজা তাহলে বারো জনের যদি চার ঘন্টা লেগে থাকে একজন যদি কাজ করে তাহলে তার বেশি সময় লাগবে অর্থাৎ গুণ হবে পনেরো জন কাজ করলে তার থেকে কম সময় লাগবে অর্থাৎ ভাগ হবে তাহলে তিন দিয়ে পাঁচ চার অর্থাৎ ষোলো বাই পাঁচ ঘন্টা এবার অপশানগুলো যেহেতু ঘন্টা এবং মিনিটে আছে আগের অঙ্কর মতোই কি হবে তিন ঘন্টা করে থাকবে এক এক দিয়ে ষাটকে গুণ করতে হবে পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হবে তিন ঘন্টা বারো মিনিট ঠিক আছে এটাই আনসার পরের প্রশ্ন দেখা যাক এক্স একটি কাজ কুড়ি দিনে এবং ওয়াই ওই কাজটি বারো দিনে শেষ করতে পারে ওয়াই ওই কাজটি ন দিন করল বাকি কাজ এক্স একা কত দিনে শেষ করবে তাহলে এই কাজটা এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে ওয়াই এবং এক্স তাদের আলাদা আলাদা ক্ষমতা একজন এক্স কুড়ি দিনে এবং ওয়াই বারো দিনে করতে পারে এবার কি হলো এক্স ন দিন একটা কাজ শুরু করল ন দিন কাজ করার পরে ছেড়ে দিল তাহলে ন দিন এসে কতটা অংশ করলো তাহলে এক দিনে করে কতটা এক বাই বারো পার্ট তাহলে সে ন দিন কাজ করেছে তাহলে ন দিন এসে কত অংশ করেছে ইন্টু নাইন অর্থাৎ থ্রি বাই ফোর পার্ট এই অংশটুকু কিন্তু কে করে গেছে না ওয়াই ওয়াই এই কাজটুকু করে চলে গেছে এবার বাকি অংশটুকু কে করবে এক্স করবে তাহলে বাকি থাকছে কতটা টোটাল অংশ এক তাহলে বাকি থাকবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই ফোর অর্থাৎ ওয়ান বাই ফোর তাহলে একের চার অংশ কাজ এখনও বাকি আছে এবার এক্সের একটা কাজ করতে সময় লাগে কুড়ি দিন তাহলে একের চার অংশ করতে কত সময় লাগবে তাহলে একের চার অংশ করতে সময় লাগবে ইন্টু কুড়ি অর্থাৎ পাঁচ দিন অর্থাৎ বাকি কাজটা এক্স পাঁচ দিনে শেষ করতে পারবে পরের প্রশ্নে আসা যাক একটি চৌবার চার চার বাই পাঁচ অংশ পূর্ণ হয় এক মিনিটে বাকি অংশ পূর্ণ করতে আরও কত সময় লাগবে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চার বাই পাঁচ অংশ পূর্ণ হচ্ছে এক মিনিটে অর্থাৎ চার বাই পাঁচ অংশ পূর্ণ হয় এক মিনিটে ওই কিং নামে করলেও হয়ে যাবে অঙ্কটা তাহলে বাকি অংশ থাকছে কতটা ওয়ান মাইনাস ফোর বাই ফাইভ অর্থাৎ ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে বাকি অংশ অর্থাৎ ওয়ান বাই ফাইভ পার্ট করতে কত সময় লাগবে কত সময় লাগবে তাহলে এক পার্ট করতে বেশি সময় লাগতো অর্থাৎ পাঁচ বাই চার মিনিট লাগতো করতে হবে কত এক বাই পাঁচ অং পাঁচ পার্ট তাহলে এখান থেকে আরও একটু কম সময় লাগবে ইন্টু ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ওয়ান বাই ফোর মিনিট তাহলে এক বাই চার মিনিট লাগবে হচ্ছে তার বাকি কাজটা করতে এবার অপশানগুলো ছিল সেকেন্ডে তাহলে এক বাই চার মিনিট মানে এটাকে আমি সেকেন্ড করে করতে গেলে কী করতে হবে ষাট দিয়ে গুণ করতে হবে তার মানে সিক্সটি বাই ফোর অর্থাৎ পনেরো সেকেন্ড তাহলে বাকি অংশটুকু করতে পনেরো সেকেন্ড সময় লাগবে পরের প্রশ্ন দেখা যাক কী আছে একটি ছাত্রকে তিন দ্বারা কোনো একটি সংখ্যাকে ভাগ করতে বলা হলো ভুলবশত সংখ্যাটিকে তিন দ্বারা গুণ করায় উত্তরটি হয় টোয়েন্টি সঠিক উত্তরটি কত একজনকে তিন দিয়ে ভাগ করতে বলা হয়েছে সে উল্টে কী করেছে তিন দিয়ে গুণ করে ফেলেছে অর্থাৎ তার যা উত্তর পাওনা ছিল তার কত গুণ হলো প্রথমত তিন গুণ হওয়ার হওয়ার কথা ছিল না তিন ভাগ হওয়ার কথা ছিল তারপরে উল্টে আরও তিন গুণ করে ফেলেছে অর্থাৎ এটার ডিফারেন্সটা কত হলো তিন গুণ তিন অর্থাৎ নয় গুণ অর্থাৎ সে অরিজিনাল যা পাওয়ার কথা ছিল তার সে নয় গুণ পেয়ে গেল তাহলে নয় গুণ পাওয়ার পরে নয় গুণ পাওয়ার পরে তার রেজাল্ট দাঁড়ালো টোয়েন্টি তাহলে অরিজিনাল কী হতো 
नय भाग कर ले जितम तेल हे थ्री पॉइंट थ्री तेल सठिक उत्तर थ्री पॉइंट थ्री पर प्रश्न देखा जा पर प्रश्न एक सरल आज सरल्ट एक बजार ब्रैकेट मेरे वन बै फाइव प्लस नाइन 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 पुण्य चारश चौरानब्बे बार चारश पचानब्बे इंटू नाइनटी नाइन तेल ब्रैकेटर मध्य प्लस आज गुण आज को क्षेत्र आगे करब गुण का आगे करते हैं इट आर भग्नांश रही है तो ये करते हैं भग्नांशा के प्रथम भेगे नब तो एक बजार एम थक एक बार फाइव टाओ थ प्लस देखो ये पुरो भग्नांशर संगे ये गुण आज करते हैं कि एर संगे ये गुण करते हैं तरह संगे ये जो करते हैं दिए तर संगे निरानबे गुण करते हैं बड़ो समस्या कि करब हमें भग्नांशा के आलदा आलदा कर गुण हिसाब से देखी कौन है नश निानबई इंटू निानबई ये लिखते पर प्लस प्लस बाकी जो भग्नांशुकू आ चारश पचानबई इंटू निानबई यह क्यों लेखा जाए ठीक है दोटो पार्टे भाग कर निल हे चार सौ चौरानब्बे बार सौ पचानब्बे इंटू निानबई और जो नश निानबई इंटू निानबई एब कि करब ये काटवे हे पाँच एक बार एक हज़ार थकल कि हे एक बच जो देखो ये गुणटा युणटा एक बड़ गुण करब ना हमें क्यों करब एक शर्ट करार चेषा करब क्या भावे देखो ये निानबेटा के अभी एकश माइनस एक यह लिखते परि तो ये क्या दाड़ा एन सेकेंड ब्रैकेट यूज करी तो नाइन 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 डबल जिरो माइनस नाइनटी नाइन ये एक प्लस एखे थक चार सौ चुरानब्बे बच ठीक है तो एक बजार थकल एक बच और युकु हमें लसक करी दादा पाँच एखे थक चार सौ पचानब्बे बच तईना यार यार लसक कर लाल तब कि पाँच लसक है तो एक जो चार सौ चुरानब्बे अर्थात चार सौ पचानब्बे बच प्लस एखे कि थकल नश निानब्बे डबल जिरो माइनस नाइनटी नाइन ये किलम ना कि जाए देखो ये काटवे थकब हे निानबई एब देखो ये निानबे और निानबे केटे गल तेल क्या थकल नाइन 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 डबल जिरो एबार एखान दुटो काटवे तेल क्यों थकल शेषमेश थकल एक जिरो थकल अर्थात नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन शुद्ध क्योंकुलेशन पार्ट बोझार किचु नहीं शुदुम्रेटा जाना चलो जे जो मिश्र भग्नांश था पूर्ण संख्यार मध्य था तो करते पूर्ण संख्यार मध्य थकले से शखगल के आलदा लेखा जाए ये एक कैलकुलेशन देखे नौ पर प्रश्न आ जाए आप मूल्य टोन्टी पार्सेंट ह्रास पाए एक जो क्रेता पंचाश टाइम एक डजन अतरिक्त तो आपल पे पे आपलर डजन प्रति मूल ह्रास मूल्य कत अर्थात आपल दाम टोटी पार्सेंट कमे गए एक जो क्रेता पंचाश टाकाय एक डजन आपल बेसि पेल कत तो टा दाम कमे ये बार करते हैं तेल टोटी पार्सेंट जदि दाम कमे जाए अर्थात आगे जो आपलटार दाम छो एक टाक एन से आपलटार दाम हो आशी टाक एबारे आगे पंचाश टाक जत पेत एबारो से पंचाश टाक क्यों तरह एक डजन बेसि पेल तो हमें आगे जो एक टाक छो ए आशी टाक आगे जो आपलर दाम पंचाश टाक एन से आपलर दाम हो चल्लिस टाइना तो हमें आगे पंचाश टाकाय जे आपल पेत एन से चल्लिस टाकाय से ही आपल पेत कितु से क्यों करलो ना पंचाश टाकाय दिल तो से बेसि दिल कत दस टाक ये दस टाक से बेसि दिल ये दस टाक बेसि देर जन ही से एक डजन आपल बेसि पेल अर्थात ये दस टाकाय हे दाम बृद्धि ह्रास पे आपल दाम कत ह्रास पेल दस टाक ये हमारे उत्तर पर प्रश्न देखा जा पंद्रह हज़ार तीन सौ सत्तर संगे को क्षुद्रतम संख्या जो कर ले फलटी पूर्णवर्ग है पंद्रह हज़ार तीन सौ सत्तर संगे संगे कत जो कर ले पूर्णवर्ग है अर्थात आप करब वो संख्याटार वर्गफल कर चेषा करब जेटुकु कम पड़े से हीटुकु एड कर दीते हैं चल कि पंद्रह हज़ार तीन सौ सत्तर ये वर्गफल करार चेषा करी आगे मत कर एक बार जा फिफ्टी थ्री टू आगे बार टू दिल फर्टी फोर थकब नाइन सेभेन जिरो एब ये मिले ना कारण ये पूर्णवर्ग नए ए चेषा करते हैं सब का जावर तेल बारो दो चौबीस एब चार चौबीस छियान्ब्बे चार चल हो तीन बार दाओ तीन बार दी कि दाड़ा नय बाहत्तर तीन चार सात दुई दुशो एकचल्लिस देखो ये संख्या दुशो एकचल्लिस कम हम संख्या पूर्णवर्ग हतो 
এবার আমাকে বার করতে হবে যে সঙ্গে কত যোগ করতে হবে অর্থাৎ এর পরের সংখ্যাটা আমাকে বার করতে হবে দেখো একশো তেইশ তাহলে এইটুকু আমরা বর্গমূল পেলাম কত একশো তেইশ দুশো একচল্লিশ বাদ দেওয়ার পর তাহলে দেখো একশো তেইশের পরের বর্গ সংখ্যাটা কত হবে একশো চব্বিশ তাহলে আমরা একশো চব্বিশের স্কোয়ার এইটা হবে তার পরের সংখ্যা এবার আমরা কি করতে পারি একশো চব্বিশের বর্গ করে যে সংখ্যাটা পাবো সেই সংখ্যাটা থেকে এই সংখ্যাটা বাদ দিলেই কত যোগ করতে হবে সেটা পেয়ে যাবো তাহলে এর বর্গ বর্গ কত হবে একশো চব্বিশ গুণ একশো চব্বিশ এরকম এক এক রকমভাবে বার করা যাবে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে একশো তেইশের যা বর্গ তার পরের সংখ্যাটা কি হবে তার পরের সংখ্যাটা হবে তার সঙ্গে কি যোগ করতে হবে না একশো তেইশ আর একশো চব্বিশ যোগ করতে হবে মানে মানে একটু ক্লিয়ার করি তাহলে দেখো না পনেরো হাজার তিনশো সত্তর এর থেকে কত বাদ দিতে হবে দুশো একচল্লিশ তাহলে এই সংখ্যাটা বর্গমূল একশো তেইশ তাহলে নয় দুই এক পনেরো হাজার একশো উনত্রিশ এইটা হচ্ছে সেই বর্গ সংখ্যাটা এর পরের বর্গ সংখ্যা কী হবে এর পরের বর্গ সংখ্যা হবে এর সঙ্গে একশো তেইশ আর একশো চব্বিশ যোগ করতে হবে ঠিক আছে ন তিন বারো আর চার সদর ছ হাতে এক তিন দুগুণি ছয় আর একে সাত তিন পনেরো হাজার তিনশো ছিয়াত্তর তাহলে দেওয়া ছিল কত পনেরো হাজার তিনশো সত্তর পরবর্তী বড় সংখ্যা হচ্ছে পনেরো হাজার তিনশো ছিয়াত্তর তাহলে কত যোগ করতে হবে ছয় যোগ করতে হবে ঠিক আছে এটা বর্গ করেও হবে ঠিক আছে এই যে কনসেপ্টটা যে পরবর্তী যে সংখ্যা তার সঙ্গে কী করতে হয় না পরের দুটো সংখ্যা পরপর যোগ করলে বর্গ পাওয়া যায় কীভাবে হয় এটা একটু দেখে নিই একটু পরীক্ষা করে নিই যে ঠিক লেখা হলো কি না দেখো তিনের বর্গ কত নয় এর পরের বর্গ সংখ্যা হবে এর সঙ্গে তিন আর চার যোগ করো তাহলে নয় আর সাত হবে কত ষোলো দেখো চারের স্কোয়ার হচ্ছে ষোলো ঠিক আছে একরকমভাবে চারের স্কোয়ার ষোলো তাহলে পর পরের বর্গ সংখ্যা কী হবে এর সঙ্গে চার আর পাঁচ যোগ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে কত হচ্ছে পঁচিশ দেখো পাঁচের স্কোয়ার হচ্ছে পঁচিশ এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সংখ্যায় আসবে অর্থাৎ একটা বর্গ সংখ্যার পরের বর্গ সংখ্যা কী হবে তার যা বর্গমূল তার সঙ্গে সেই বর্গমূল এবং তার পরের সংখ্যাটা বর্গমূলের পরের সংখ্যাটা যোগ করলে কিন্তু পুরো সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সুতরাং এটা হচ্ছে একটা সিস্টেম যেটা আমাদেরকে অনেক সহজে পরের বর্গ সংখ্যা নির্ধারণ করতে সহযোগিতা করবে পরের প্রশ্ন দেখা যাক যদি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার থেকে টেন স্কোয়ার পর্যন্ত মান তিনশো পঁচাশি হয় তাহলে টু স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস সিক্স স্কোয়ার থেকে টোয়েন্টি স্কোয়ার পর্যন্ত মান কত হবে এক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি এখান থেকে টু স্কোয়ারটা কমন নিতে পারি তাহলে কী থাকছে ওয়ান ওয়ানটাকে আমরা ওয়ান স্কোয়ার হিসেবে লিখতে পারি প্লাস টু এর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার এখান থেকে টেন স্কোয়ার পর্যন্ত পড়ে থাকবে তাই তো তাহলে এইটার মান কত দেওয়া আছে তিনশো পঁচাশি তাহলে এটার মান আমি তিনশো পঁচাশি বসাতে পারি অর্থাৎ ফোর ইন্টু থ্রি এইট ফাইভ তাহলে চার পাঁচ কুড়ি চারটা বত্রিশ আর দুই চৌত্রিশ তিন চার বারো দুই চোদ্দো তাহলে এর মান হবে কত চোদ্দোশো চল্লিশ পরের প্রশ্ন আসা যাক যদি এক্স ইস টু ওয়াই ইজিকাল টু টু ইস টু ওয়ান হয় তবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিকালস টু কত তাহলে এক্স ইস টু ওয়াই বলা আছে টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ এক্স বাই ওয়াই ইজিকালস টু টু বাই ওয়ান আমি এবার দুপাশে বর্গ করি তাহলে কি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার ইজিকালস টু টু স্কোয়ার বাই ওয়ান স্কোয়ার এবার কি করো ভাগযোগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করি তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার কী করলাম একবার নিচে যোগ করলাম উপরে বিয়োগ করলাম একই রকমভাবে ডান পাশেও করতে হবে অর্থাৎ চার বিয়োগ এক বাই চার যোগ এক তাহলে কী থাকছে তিন বাই পাঁচ পরের প্রশ্নে আসা যাক এক ব্যক্তি তিন মাসে যা রোজগার করেন চার মাসে তা ব্যয় করেন যদি তার বাৎসরিক সঞ্চয় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হয় তাহলে তার মাসিক আয় কত তিন মাসে তিনি যা রোজগার করেন চার মাসে তা ব্যয় করেন অর্থাৎ চার মাস পরে গিয়ে তার এক মাসের টাকার সঞ্চয় হয় অর্থাৎ সে চার মাসের সঞ্চয় শুন শুন কি তার এক মাসের আয় শুধু একটা কথাতেই এই অঙ্কটা দাঁড়িয়ে চার মাসের সঞ্চয় তার মানে চার মাস ধরে সে সঞ্চয় করে কতটা এক মাসের আয়টুকু অর্থাৎ তিন মাসটা খরচ হয়ে যায় তাহলে এক মাসটা বেঁচে থাকে অর্থাৎ চার মাসের সঞ্চয় হচ্ছে তার এক মাসের আয় তাহলে তার বারো মাসের সঞ্চয় কত হবে তিন মাসের আয় চার মাসের সঞ্চয় হচ্ছে তার তিন মাসের আয় এবার বলা আছে যে তার এক বছরের সঞ্চয় হয় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এক বছরের সঞ্চয় হচ্ছে তার কত পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তাহলে একই রকমভাবে বারো মাসে তার যে সঞ্চয় সেটাই তার তিন মাসের আয় তাহলে তার তিন মাসের আয় কত তিন মাসের আয় কিন্তু তার 
পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তাতে তারা এক মাসের আয় কত পনেরো হাজার টাকা একটু বোঝার অঙ্ক শুধুমাত্র সঞ্চয়ের সঙ্গে আয়ের সম্পর্কটা স্থাপন করতে পারলেই অঙ্কটা হয়ে যায় পরের প্রশ্ন হয়ে যাক একজন ছাত্রের পরীক্ষার নম্বর তেষট্টি এর পরিবর্তে ভুল করে তিরাশি নথিভুক্ত করায় সমস্ত ছাত্রদের গড় নম্বর হাফ বৃদ্ধি পায় ক্লাসে কতজন ছাত্র ছিল তাহলে তেষট্টি এর পরিবর্তে তেরাশি নথিভুক্ত হল হলে কি হলো সবার গড় হাফ করে বৃদ্ধি পেল তাহলে বেশি হয়েছে কত হওয়ার কথা ছিল তেষট্টি কিন্তু হয়ে গেছে কত তিরোয়াশি তাহলে বেশি নেওয়া হয়েছে কত কুড়ি তাই তো তাহলে এই যে কুড়ি নেওয়া হয়েছে এর ফলে সবার গড় কত বেড়ে গেছে হাফ করে বেড়ে গেছে তাহলে কতজনের অর্ধেক কুড়ি সেটা বার করতে পারলেই আমার মোট কতজন ছাত্র ছিল সেটা বার হয়ে যেত তাহলে কুড়ি জন প্রত্যেককে আমি হাফ করে দিয়েছি দেওয়ার পরে কুড়ি দাঁড়িয়েছে তাহলে কতজন হবে তাহলে হচ্ছে কুড়ি গুণ দুই অর্থাৎ চল্লিশ জন তাহলে ওই ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন ঠিক আছে পরের প্রশ্ন আসা যাক এবিসি ওয়ান বাই টু ইস টু ওয়ান বাই থ্রি ইস টু ওয়ান বাই ফাইভ অনুপাতে টাকা বিনিয়োগ করে একটি অংশীদারি কারবার শুরু করে পাঁচ মাস পরে এ তার মূলধনের এক তিন অংশ তুলে নেয় মোট বার্ষিক লাভ ছ হাজার সাতশো চল্লিশ টাকা হলে এর লভ্যাংশ কত তাহলে প্রথমে এবিসি একটা ব্যবসা শুরু করছে কী অনুপাতে টাকা দিচ্ছে ওয়ান বাই টু ইস টু ওয়ান বাই থ্রি ইস টু ওয়ান বাই ফাইভ অর্থাৎ যেহেতু ভগ্নাংশে রয়েছে আমি এটাকে একটু সরল করার চেষ্টা করি কী করতে হয় লসাগুদি গুণ করতে হয় অর্থাৎ পনেরো তিরিশ দিয়ে গুণ করি অর্থাৎ পনেরো ইস টু দশ ইস টু ছয় তাহলে এই অনুপাতে তারা টাকা দিয়েছে পাঁচ মাস পরে এ তার মূলধনের এক তিন অংশ তুলে নিল কি বলতো বার্ষিক লভ্যাংশ যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে সবার টাকা এক বছর ধরে খাটবে এবার ধরিয়ে পনেরো টাকা খাটিয়েছিল এ দশ টাকা খাটিয়েছিল ছ টাকা খাটিয়েছিল প্রথম তাহলে এই পনেরো টাকার সে কমাস খাটালো এ পনেরো টাকা খাটালো কিন্তু প্রথমে পাঁচ মাস তার মানে তার পঁচাত্তর টাকা খাটলো পর কী করলো এক তিন অংশ সে তুলে নিল অর্থাৎ তারপরে পাঁচ অংশ এক পনেরোর এক তিন অংশ অর্থাৎ পাঁচ টাকা সে তুলে নিল তাহলে দশ টাকা খাটলো কমাস পরের সাত মাস তাহলে দশ টাকা করে পরের সাত মাস কাটলো তার মানে যোগ সত্তর ইজিকলস টু একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা তার মোট খাটলো কিন্তু বিয়ের কি কেটেছে দশ টাকা করে ঠিক বারো মাস কেটেছে অর্থাৎ একশো কুড়ি টাকা কেটেছে আবার সি এর কি কেটেছে ছ টাকা করে বারো মাস কেটেছে অর্থাৎ বাহাত্তর টাকা কেটেছে তাহলে যখন ভাগ হবে টাকা তখন এর অনুপাতে ভাগ হবে এর অনুপাতটা কী দাঁড়াচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ ইস টু একশো কুড়ি ইস টু বাহাত্তর ঠিক আছে তাহলে কত হচ্ছে সরল করা যায় আমাদের তো কাটছে না তাহলে মোট টাকা হচ্ছে কত ছ হাজার সাতশো চল্লিশ তাহলে ছ হাজার সাতশো চল্লিশ এ কত পাবে এই অংশ এভাবে একশো পঁয়তাল্লিশ বাই এদের যোগফল এদের যোগফল হচ্ছে সাত সাত দুই নয় আট চার তেরো তিন হাতে এক দুই তিন তিনশো সাঁত্রিশ নিশ্চয়ই এটা কাটবে কাটা উচিত কেটে গেছে দুই দিয়ে কুড়ি অর্থাৎ জিরো দুশো নব্বই তাহলে উনত্রিশশো টাকা সে পাবে তাহলে এ পাবে দু হাজার নশো টাকা পরের প্রশ্ন আসা যাক পরের প্রশ্নে একটি সরল নির্ণয় করতে দেওয়া আছে রুট ওভার টোয়েন্টি প্লাস রুট ওভার টোয়েন্টি প্লাস আন্ডার রুট টোয়েন্টি আমরা হবে আনলিমিটেড পর্যন্ত এক্ষেত্রে করতে হয় কি সোজা ব্যাপার এইটাকে দুটো অংশে ভাগ করতে হয় পরপর দুটো ধনাত্মক সংখ্যার গুণ ভলে কীভাবে না কুড়ি অর্থাৎ চার ইন্টু পাঁচ অর্থাৎ এর মান হবে পাঁচ কী হবে যখন এর মধ্যে প্লাস থাকবে তখন আমরা বড় সংখ্যাটা নেব যদি এর মধ্যে মাইনাস থাকতো তাহলে আমরা ছোটো সংখ্যাটা নিতাম ঠিক আছে এখানে বিশেষ করে কিছু বলার নেই তাহলে একটা হচ্ছে কি করব পরপর দুটো সংখ্যার গুণ ফলাকারে প্রকাশ করব এবং যদি প্লাস থাকে তাহলে বড় সংখ্যাটা নেব যদি মাইনাস থাকে ছোট সংখ্যাটা নেব এই শর্টকাটে এইভাবেই মনে রাখতে হবে পরের প্রশ্নে আসা যাক দশ টাকা লিটার দরে বারো লিটার দুধে কত লিটার জল মিশ্রিত করলে আট টাকা লিটার দরে বিক্রি করা যাবে এখানে কি বলছে দশ টাকা লিটার লিটার দরে বারো লিটার দুধ আছে তার সঙ্গে জল মেশাতে হবে এবং আট টাকা দরে বিক্রি করলে কোনো লাভ বা লস হবে না এখানে লাভ লসের ব্যাপার নেই সুতরাং দশ টাকা লিটার দরে বারো লিটারের যা দাম আট টাকা লিটার দরে কত লিটারের দাম সেম হবে এটা বার করতে পারলেই হবে তাহলে কিছু দশ টাকা লিটার দরে তার বারো লিটার দুধ তাহলে তার মোট দাম কত পড়ে যায় একশো কুড়ি টাকা এবার কি বলে যে না আট টাকা দরে বিক্রি করতে হবে কিন্তু তাকে তুলতে হবে কত একশো কুড়ি টাকা যেহেতু একশো কুড়ি টাকা তার বিক্রয় মূল্য তাহলে আট টাকা যদি তার লিটার বিক্রি করতে হয় আট টাকা যদি পার লিটার বিক্রি করতে হয় একশো কুড়ি টাকা তুললে তা তুলতে গেলে তাকে কী করতে হবে একশো কুড়ি বাই আট অর্থাৎ পনেরো লিটার জিনিস বিক্রি করতে হবে তাই তো তাহলে ছিল তার কাছে কত বারো লিটার 
বিক্রি করতে হবে কত পনেরো লিটার যদি আমাকে ইকুয়াল করতে হয় তাহলে এই যে তিন লিটার এই তিন লিটার জল মেশাতে হবে অর্থাৎ পনেরো বিয়োগ বারো এই যে তিন লিটার এই তিন লিটার যদি আমি জল মেশাই তাহলে দশ টাকা লিটার দরে বারো যে একশো কুড়ি টাকা পেতাম আট টাকা লিটার দরে পনেরো লিটারে সেই সেম দাম হবে অর্থাৎ তিন লিটার জল মেশাতে হবে পরের প্রশ্নে আসা যাক স্পিডের সঙ্গে কী অনুপাতে জল মিশিয়ে ক্রয় মূল্যে বিক্রি করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হবে এক্ষেত্রে আগেরটার মতো একই রকম অঙ্ক স্পিডের সঙ্গে জল মেশাতে হবে এবং টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভে বিক্রি করতে হবে ক্রয় মূল্যটা একই থাকবে অর্থাৎ যেটুকু আমি লাভ করবো সেটুকু আমার জলে লাভ করবে যেহেতু জল পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না তাহলে স্পিড যদি একশো টাকার দেওয়া হয় তাহলে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ করতে গেলে তাকে একশো কুড়ি টাকায় বিক্রি করতে হবে তাহলে যদি একশো গ্রাম স্পিড বিক্রি হয় তাহলে তার সঙ্গে কুড়ি গ্রাম মেশাতে হবে তাই তো তাহলে টোয়েন্টি পারসেন্ট কখন লাভ হবে যখন একশো টাকা মালে আমি কুড়ি টাকা লাভ করব অর্থাৎ ওজনের বেশি সেও কেমন হবে একশো গ্রামে যখন আমি কুড়ি গ্রাম মেশাবো বা এক একশো এমএলে যখন আমি কুড়ি এমএল জল মেশাবো অর্থাৎ স্পিড একশো এমএলের সঙ্গে মেশাতে হবে কুড়ি এমএল জল তাহলে কী অনুপাতে মেশাতে হবে ফাইভ ইস টু ওয়ান অনুপাত ঠিক আছে এখানে জল আর স্পিডের অনুপাত যদি উল্টে দেয় সেক্ষেত্রে অপশানটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যেটা আগে দেবে সেই ক্ষেত্রে তেমনটা হবে এটা স্পিড আর এটা হচ্ছে জল ঠিক আছে পরের প্রশ্ন আসা যাক একজন অসৎ ব্যবসায়ী ক্রয় মূল্যে পণ্য বিক্রি করার দাবি করে কিন্তু বেঠিক ওজনের বাটখানা ব্যবহার করে সেই এক কেজি পণ্যের স্থানে নশো গ্রাম বেঁচে তার লাভের শতকরা হার কথা এক্ষেত্রেও একই রকম ওই স্পিডে জল মেশানোর মতো বা দুধে জল মেশানোর মতো এক্ষেত্রে কী করেছে সেই ব্যবসায় কী বলল ক্রয় মূল্যেই বিক্রি করছে অর্থাৎ সে লাভ দেখাচ্ছে না কিন্তু কী করলো এক কেজির পরিবর্তে নশো ব্যবহার করলো তার মানে এক কেজি অর্থাৎ এক হাজার গ্রাম তাহলে সে কী করছে একই দাম নিচ্ছে কিন্তু ক্রয় মূল্যে দাম নিচ্ছে কিন্তু একশো গ্রামের জায়গায় দিচ্ছে নশো গ্রাম তাহলে লাভ হচ্ছে কত তার একশো গ্রাম এই একশো গ্রামটা লাভ হচ্ছে কিসের উপরে এক হাজারের উপরে নশোর উপরে এটাই শুধুমাত্র বোঝার এই অঙ্কের ক্ষেত্রে এটাই শুধুমাত্র ডিটারমিন করতে গেলে একটু সমস্যা হতে পারে যে এক হাজারের উপরে একশো ধরব না নশোর উপরে একশো ধরব তাছাড়া এই অঙ্কের মধ্যে কিছু নেই দেখো সে যখন মাল দিচ্ছে সে কিন্তু নশো গ্রাম দিচ্ছে তাহলে আমরা কী জানি যখন লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে হয় তখন কি কিসে করতে হয় তার ক্রয় মূল্যের উপরে অর্থাৎ তার যে বেস্ট জিনিস তার উপরে তাহলে সে অরিজিনালি তার ব্যবহার করছে নশো গ্রাম জিনিস অর্থাৎ নশো গ্রামে যা দাম তার উপরে লাভ ক্ষতি হবে সুতরাং তার লাভ হচ্ছে নশো গ্রামে একশো গ্রাম তাহলে তার কত পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট করতে হবে বাই নশো ইন্টু হানড্রেড একশো বাই নয় অর্থাৎ এগারো পূর্ণ এক বাই নয় পার্সেন্ট সে কিন্তু লাভ করছে ক্রয় মূল্যে জিনিস দিয়েও যেহেতু বাটখারা ওজন কম দিয়েছে পরের প্রশ্নে আসা যায় একজন বিক্রেতা একটি পণ্য কুড়ি পার্সেন্ট লোকসানে বিক্রি করলো যদি সে পণ্যটি দুশো টাকা দাম বেশি দামে বিক্রি করত তাহলে তার পাঁচ পার্সেন্ট লাভ হলো পণ্যটি ক্রয় মূল্য কত আচ্ছা এখানে একটা পণ্য বিক্রি হয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লসে এবং সে যদি দুশো টাকারও বেশি নিত তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট তার লাভ হতো এখন আমার বার করতে হবে যে সেই দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত দেখো ক্রয় মূল্যর উপরে তার লাভ ক্ষতি হিসাব হবে এবার সে টোয়েন্টি পারসেন্ট তার লস হলো আবার যদি ফাইভ পারসেন্ট লাভ করতে তাহলে দুশো টাকা তাকে বেশি হতো তাহলে দেখো এই যে গ্যাপটা অর্থাৎ টোয়েন্টি পারসেন্ট লস আর ফাইভ পারসেন্ট প্রফিট এই যে প্রফিটটা তখন এই যে পার্সেন্টেজটুকু অদল বদল হলো এটাতেই তার দামের পার্থক্য হচ্ছে দুশো টাকা যেহেতু লাভ ক্ষতি সবসময় ক্রয় মূল্যের উপরে হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে পার্থক্য অর্থাৎ পঁচিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ তার যে ক্রয় মূল্য তার ক্রয় মূল্যের পঁচিশ পার্সেন্ট কত হচ্ছে দুশো টাকা এটা আমরা বলতেই পারি তাহলে তার ক্রয় মূল্য কত তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট বার করতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে আটশো টাকা ঠিক আছে আমরা সকলেই জানি যে যেহেতু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট দেওয়া আছে দুশো একশো পার্সেন্ট আলাদা করে বসিয়ে ভাগ করার দরকার নেই কারণ পঁচিশের আমরা গুণ করব পঁচিশকে আমরা কি করলাম হানড্রেড করলাম অর্থাৎ চার দিয়ে গুণ করলাম তাহলে এটাকে আমরা চার দিয়ে গুণ করব আটশো টাকা তাহলে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য ছিল আটশো টাকা পরের প্রশ্নে আসা যাক যদি এ এর বেতন বি এর বেতনের থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কম হয় বি এর বেতন এ এর থেকে কত শতাংশ বেশি এ এর বেতন বি এর বেতনের থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কম তার মানে বি এর বেতন যদি একশো টাকা হয় তাহলে এ এর বেতন কত পঁচাত্তর টাকা এবার বলেছে যে এ এর বেতন 
নেট থেকে বি এর বেতন কত পার্সেন্টেজ বেশি আমরা জানি কি সবসময় পার্সেন্টেজ হিসাবে হয় যার উপরে আমরা বেস করি তার উপরে যেহেতু বি এর উপরে বেস করে আমি এর বেতন বলেছিলাম টোয়েন্টি কম তাই জন্য বি এর একশো হওয়ার জন্য এর পঁচাত্তর হয়েছিল এবার একই রকমভাবে যখন আমি এর থেকে বি এর কত বেশি তাহলে এর উপরে বেস করব অর্থাৎ এর পঁচাত্তর বি এর একশো বেশি কত পঁচিশ তার মানে এ এর পঁচাত্তরের পার্সেন্টেজের উপরে বেশি হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে একশো পার্সেন্টের উপরে কত তাহলে একশো পার্সেন্টের উপরে হবে পঁচাত্তর ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে থার্টি থ্রি পূর্ণ একের তিন পার্সেন্ট এটা হচ্ছে উত্তর ঠিক আছে পরের প্রশ্ন আসা যাক একটি বিদ্যালয়ে যদি মোট ছাত্রে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বালক হয় এবং বালিকার সংখ্যা যদি চারশো কুড়ি হয় তাহলে বালকের সংখ্যা কত তাহলে বিদ্যালয়ে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বালক এবং বাকি চারশো কুড়ি জন বালিকা অর্থাৎ আমরা বলতে পারি পার্সেন্টেজ আর যদি ট্রু ভ্যালুর মধ্যে কম্বিনেশন করা হয় তাহলে পার্সেন্টেজ হচ্ছে সেভেন্টি বালক বাকিটা অর্থাৎ টোয়েন্টি হচ্ছে বালিকা প্রশ্ন অনুযায়ী এই টোয়েন্টি হচ্ছে চারশো কুড়ি তাহলে টোয়েন্টি সমস্ত ছাত্রে অর্থাৎ বালক বালিকা মিলিয়ে সমস্ত ছাত্রে টোয়েন্টি হচ্ছে চারশো কুড়ি বার করতে হবে কত হান্ড্রেড অর্থাৎ মোট ছাত্র সংখ্যা তাহলে মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত আবার একই রকমভাবে একে চার গুণ করে দেবো এটাকেও চার গুণ করে দেবো ষোলোশো আশি এবার আমরা পেলাম ষোলোশো আশি জন হচ্ছে মোট ছাত্র সংখ্যা ছাত্র এবং ছাত্রী মিলে তাহলে ছাত্র কতজন তাহলে বালকের সংখ্যা কত হবে বালকের সংখ্যা হবে বাদ দিতে হবে ষোলোশো আশি মাইনাস চারশো কুড়ি হচ্ছে বারোশো ষাট ঠিক আছে এরকম করতে পারি অথবা এর সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বার করলে হবে যেটা খুশি সুতরাং বারোশো ষাট জন হচ্ছে বালকের সংখ্যা পরের প্রশ্ন আসা যাক এক ব্যক্তি তার মূলধনের এক বাই তিন অংশ বার্ষিক সাত পার্সেন্ট হারে এক বাই চার অংশ বার্ষিক আট পার্সেন্ট হারে এবং বাকি অংশ বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হারে বিনিয়োগ করলেন যদি তার বার্ষিক আয় পাঁচশো একষট্টি টাকা হয় তাহলে তার মূলধন কত ছিল এখানে এক ব্যক্তি তার মূলধন বিভিন্ন খাতে ব্যয় করছেন তিন রকম খাতে তিন রকম খাতে বিনিয়োগ করলেন একে তিন অংশ একটা খাতে একে চার অংশ একটা খাতে এবং বাকি অংশটুকু আর একটা খাতে এবং তার যে আয় অর্থাৎ সুদ বাবদ চার যার তায় সেটাই বলা হচ্ছে পাঁচশো একষট্টি টাকা সুতরাং আমরা যদি বীজগাণিতিক উপায়ে একটা সমাধান সমীকরণ তৈরি করতে পারি তাহলে সেখান থেকে আমরা সহজেই সমাধান পাবো চেষ্টা করি দেখা যাক ধরি তার মূলধন ছিল এক্স টাকা তিনি কি করলেন একের তিন অংশ অর্থাৎ এক্স বাই তিন অংশ তিনি সুদে দিলেন কত পার্সেন্ট হারে সেভেন পার্সেন্ট হারে তাহলে ইন্টু সেভেন বাই হান্ড্রেড তাহলে এক বছর পর তার সুদ হবে এই টাকাটা কি করলেন একের চার অংশ তিনি আট পার্সেন্ট দিলেন তাহলে একের চার অংশ অর্থাৎ এক্স বাই ফোর এই টাকাটা দিলেন আট পার্সেন্ট হারে তাহলে এই সুদটুকু পেলেন এবার বলছে বাকি অংশটিকে তিনি টেন পার্সেন্ট হারে সুদে দিলেন তাহলে বাকি অংশ এখানে কিন্তু বাকি কতটা সেটা বার করতে হবে তাহলে বাকি থাকছে কত এক্স বিয়োগ এক্স বাই তিন যোগ এক্স বাই চার ঠিক আছে তাহলে কত থাকছে এক্স বিয়োগ বারো দশাগু সেভেন এক্স বাই টুয়েলভ এই কষ্ট তাহলে ফাইভ এক্স বাই টুয়েলভ তাহলে ফাইভ এক্স বাই বারো অংশ হচ্ছে তার বাকি মূলধন এই বাকি মূলধন এসে টেন পার্সেন্ট হারে সুদে দিয়েছে তাহলে তার সুদ বাবদ আয় হয়েছে ফাইভ এক্স বাই বারো ইন্টু টেন পার্সেন্ট এই টাকাটা হচ্ছে তার সুদ বাবদ টোটাল আয় এবং সেটাই বলা আছে গাণিতিক অঙ্ক দেওয়া আছে পাঁচশো একষট্টি নিউমারিক ভ্যালে দেওয়া আছে পাঁচশো একষট্টি তাহলে এই টাকাটা সমান সমান পাঁচশো একষট্টি এখান থেকে আমি এক্সের মান বার করতে পারলেই তার মূলধন পাওয়া যাবে একটু ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে কি করি না এক বাই একশো কমন নিচ্ছি তাহলে থাকছে কি সেভেন এক্স বাই থ্রি প্লাস কাটছে টু এক্স প্লাস ছয় পাঁচ তাহলে পঁচিশ এক্স বাই সিক্স ইজিকালস টু ফাইভ সিক্স ওয়ান ঠিক আছে তাহলে কী করবো একশো টাকা পয়সা পাঠিয়ে দিই আর এখানে আমি দশাও করি তো ছয় দশাও হলে কী থাকছে চোদ্দো এক্স যোগ বারো এক্স প্লাস পঁচিশ এক্স ইজিকালস টু ফাইভ সিক্স ওয়ান ডবল জিরো কী করলাম একশো টাকা ও পয়সা নিয়ে গেলাম আর যোগ করি চোদ্দো বারো ছাব্বিশ আর পঁচিশ একান্ন এক্স ইজিকালস টু ফাইভ সিক্স ওয়ান ডবল জিরো ইন্টু সিক্স তাহলে এক্স কী হবে এই একান্ন টাকা একটু নিচে চলে যাবে ভাগ করতে হবে একান্ন একান্ন পাঁচ একান্ন এগারো ডবল জিরো ডবল সিক্স ডবল জিরো তাহলে তার মূলধন ছিল ছ টাকা ঠিক আছে 
তাহলে এই ছিল দু হাজার যে প্রতিষ্ঠা অঙ্ক এসেছিল তার সমাধান এখানে যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে যদি ক্যালকুলেশানে কোনো রকম কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ